ഡയറി ഫാമിലിലേക്കും ഗ്രാൻഡ് ലോഞ്ചിലേക്കും ശ്രദ്ധയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ദിര ഡയറി വിജയപാതയിലേക്ക് നയിച്ച ശ്രീ രഞ്ജിത് സാർ സാറിന്റെ വാക്കുകൾക്കായി നമുക്ക് ഇനി കാതോർക്കാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഐ ഡി മിൽക്ക് എന്നുള്ള സ്ഥാപനം എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേരിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം അമ്മയാണ് എനിക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും സഹായമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഈ ഡയറി ഫോം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു ഡയറി ഫാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പശുക്കളെ വളർത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രിക്ക് സം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോഴൊന്നും ഈ ആശയങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ വീട്ടിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനോ ഒന്നും തന്നെ അതിനുള്ള സാവ സാവകാശമോ സൗകര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ഗവൺമെൻറ് ജോലി എന്നുള്ളതല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്കും ഗവൺമെൻറ് ജോലി എന്നല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കാനേ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പശുക്കളെ പശുക്കളുമായിട്ട് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വളർത്തി പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തൊരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കത് ഒരിക്കലും അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് അതായത് ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അത് ഇത് ഈ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കുറേ ടൈം ഇതിനെടുത്തു എനിക്ക് ഒരു പിന്നെ ഈ എൻ്റെ ഒരു ആശയത്തിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രമേണ ഞാൻ അതിലോട്ട് എത്തുകയും അച്ഛനെ ഞാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറി എന്നെ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് വന്നു ഞാൻ എന്തായിരുന്നാലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി അതിന് ഏറ്റവും പ്രേരണയായിട്ട് നിന്നത് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അംഗീകരിച്ച് തരിക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അതിനൊട്ട് നയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരമ്മയ്ക്ക് ഒരു വലിയൊരു ചലഞ്ചായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അതിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരിക്കലും എൻ്റെ അച്ഛൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സമയത്ത് അമ്മ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും കുറേ അമ്മയും ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് പറയാൻ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നല്ല ശുദ്ധിയോട് കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും എൻ്റെ തൊഴിൽ ഇത് തന്നെയാണെന്നും അങ്ങനെ ആ രീതിയിലോട്ട് എൻ്റെ അമ്മ അതിന് അനുവാദം തന്നു അതായത് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അനുവാദം തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അനുവാദം തരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു 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 വിഷയമുണ്ട് അപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല ആ അത് എൻ്റെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചുവടുവയ്പ്പും ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ അത് പഠിക്കുന്നതും ഈ ഡയറി ഫാമിന് വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഏതാണ്ട് കുറച്ച് നാൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഒരു രീതിയിലും മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുണ്ട് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ഒരു പരിധി വരെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി പത്തായപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലോട്ടും എനിക്ക് പാല് സീല് ചെയ്ത് അതായത് പാല് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല സീല് ചെയ്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിക്കുന്ന
ആ ജോലിക്ക് ഞാൻ പോകാത്തതിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ജോലി കിട്ടിയത് ജോലി കിട്ടിയിട്ടും അതിന് പോകാൻ പറ്റാത്തതിലും പോകാൻ കഴിയാത്തത് പിന്നെ എനിക്കിതിനോട് അടിയ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം എനിക്ക് ഡയറി ഫാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോകാതിരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛനെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അതിനും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു ഡയറി എന്നുള്ളൊരു ആശയം പൂർത്തിയായി എനിക്ക് ഇതുവരെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം ഞാൻ അടുത്ത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മ വൈഫിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും വൈഫിൻ്റെതായിരുന്നു വൈഫിൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞു അവരുടെ സഹായമില്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബമാണ് ഇന്ദിരാ ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റാഫുകളും നല്ല പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് കട്ട് എച്ച് ആർ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും ഒറ്റ കൈയോടുകൂടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ അവരാണ് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള നന്ദി കിടപാട് എനിക്കുണ്ട് പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രെഡ് ഈ പാല് ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിൽ രണ്ട് പശുക്കൾ തുടങ്ങി അതായത് മുന്നൂറോളം പശുക്കളായി പാല് നല്ല രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് പ്രോസസ്സിങ് വരുന്നത് പ്രോസസ്സിംഗ് ആയി ഏതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏത് നാൽപ്പതിനായിരം പാക്കറ്റ് ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം ലിറ്ററോളം പ്രോസസ്സിംഗ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടോട്ട് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് പാക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബ്രെഡും ബ്രെഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അഞ്ചോളം പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റീമേഡ് പൊട്ടുപടി ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പൊട്ട് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെത് പിന്നെ റവ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇനോഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽകുമാർ സാറിനെ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ നന്നായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ജയതി സമയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടി ഞാൻ നടത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ മിൽക്കിന്റെയും ഐഡിയ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സിനെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് ജി ആർ അനിൽ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ 
അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നടന്നു പോയതുപോലെ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ നാട് എങ്കിലും വളരെ ഭംഗിയായും കൃത്യതയോടും സത്യസന്ധതയോടും കൂടി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് പശുക്കൾ നിന്ന് മുന്നൂറ് പശുക്കൾ അതിൻ്റെ ഉൽപാദനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് അതിൻ്റെ വിതരണം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നൂറുകണക്കായിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പൂർണ്ണമായ സഹകരണം ഇതെല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒന്നാണ് എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഐ ഡി മിൽക്ക് പുതിയ ഒരു പ്രവർത്തന മന്ത്രാലയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അത് ബ്രെഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബ്രെഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതുപോലെ മറ്റ് ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ വിവിധയിനം പൗഡറുകൾ അടക്കം ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുകയുണ്ടായി എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ വിശ്വാസ്യത ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഉത്തരവാദിത്വവും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർക്ക് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തിക്കുന്ന രഞ്ജിത് കുമാറിനും ആ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആശംസകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലോഞ്ചിങ് ഔപചാരികമായി നിർവഹിച്ച് എൻ്റെ വാക്കു നടത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം